Đây là một trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện để xử phạt. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, theo nghị định mới của chính phủ, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ bị tăng mức xử phạt. Trong đó, vi phạm không đội mũ bảo hiểm bị tăng mức phạt từ 200 đến 300 nghìn đồng lên thành 400 đến 600 nghìn đồng. Và đây là suy nghĩ của người vi phạm khi bị áp dụng mức xử phạt mới. Em không không đội mũ bảo hiểm ạ. Em chưa chưa biết mức xử phạt mới ạ, cao quá thôi, sau em sợ lắm, em không, không dám vi phạm nữa đâu ạ. Dù thông tin về mức phạt mới đã được phổ biến rộng rãi, nhưng nhiều người dân vẫn chưa nắm được thông tin. Đây cũng là khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình phát hiện và xử lý vi phạm. Do nhiều người dân hiện nay vẫn chưa biết là cái, cái, cái nghị định 123 đã nâng mức xử phạt, nên khi bị dừng xe kiểm tra và xử lý thì nhiều người dân sẽ bất ngờ với mức xử phạt mới tăng mức xử phạt lên hành vi không đội mũ bảo hiểm hiện nay sẽ tăng mức phạt lên là từ 400 đến 600 khi thực hiện xử lý theo nghị định 123 mới thì chúng tôi tăng cường tuyên truyền đồng thời là xử lý triệt để để người dân nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và người ta biết rõ cái hành vi mức độ xử phạt để người ta chấp hành tốt hơn với luật giao thông đường bộ theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Việt Nam Plus việc áp dụng mức xử phạt mới đã bước đầu mang lại hiệu quả Người dân đã có ý thức chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi tham gia giao thông, không còn coi thường những lỗi nhỏ như quên đội mũ bảo hiểm, quên giấy tờ xe, giấy phép lái xe, lấn làn, đè vạch, vân vân. Thực hiện xử phạt theo quy định 123 mới thì mức xử phạt nâng lên khá là cao. Do đó thì tạo ra một cái nhận thức mới của người dân và người dân khi bị xử phạt cao thì người ta sẽ có ý thức chấp hành cái luật giao thông đường bộ của mình tốt hơn. Và chúng tôi sẽ cố gắng để xử lý cũng như là tuyên truyền cho người dân để người ta chấp hành. Trong hơn 2 tuần tiến hành xử phạt vi phạm giao thông theo mức phạt mới, theo số liệu thống kê từ phòng tham mưu công an thành phố Hà Nội, đến nay lực lượng đã phát hiện và xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó, bên cạnh lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng đã xử lý nặng nhiều lỗi khác như 43 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 105 trường hợp vượt đèn đỏ, 66 vi phạm dừng đỗ sai quy định, vân vân. Và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý trong dịp cao điểm trước Tết Nguyên đán. Chúng tôi hy vọng là trong dịp Tết Nguyên đán này thì người dân sẽ nâng cao cái ý thức chấp hành luật giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông để giảm thiểu tai nạn, bùn tắc giao thông cho người dân đón Tết nó an vui. Và lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng cảm thấy là vui vẻ, hạnh phúc khi làm nhiệm vụ.